সকলকে স্বাগত জানাই আজ হোম সিএমএ ক্লাসরুম এর আরো একটি ভিডিও ক্লাসে আজকের পর্বে আমি উপসহকারী প্রকৌশলী সিভিল এর নিয়োগ পরীক্ষায় আসা কিছু গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেনের সমাধান করে দেখাবো এই কোশ্চেনগুলো নেওয়া হয়েছে মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের উপসহকারী প্রকৌশলী সিভিল এর নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন থেকে প্রথমে বলে নেই এই চ্যানেলটি এখনো যারা সাবস্ক্রাইব করেন নি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এখন থেকে নিয়মিত এরকম সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং रिलेटेड চাকরি পরীক্ষা এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার কোশ্চেনের সমাধান আমরা করে দেখাবো এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং रिलेटेड গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়মিত পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি বাজিয়ে রাখবেন তো প্রথম কোশ্চেনটি দেখা যাক প্রথম কোশ্চেনটি হচ্ছে 1:2:2:4 অনুপাতে 100 মিটার কিউব আরসিসি কাজের খোয়া তৈরি করতে কতটি ইট লাগবে সো আমরা প্রথমে যেটা বের করব সেটা আমরা দেওয়া আছে যেটা আমরা সমাধানটা করে ফেলি সমাধানটা হবে আমাদেরকে দেওয়া আছে 100 মিটার কিউব আরসিসি কাজ অর্থাৎ আরসিসি কাজের পরিমাণ আরসিসি কাজের পরিমাণটা আমরা দেওয়া আছে 100 মিটার কিউব এখন শুকনো অবস্থায় কোন কিছু এই আরসিসি যে উপাদানগুলো এগুলো শুকনো অবস্থায় আয়তন দের দের গুণ হয় অতএব শুকনো আয়তন হবে 1.5 ইনটু 100 ইকুয়াল টু 150 মিটার কিউব খুব সহজ আমরা শুকনো আয়তন নেরি আসলে উপাদানের পরিমাণ বের করব সো আমাদের কোয়ার পরিমাণ বের করতে আমাদের প্রথমে যেটা করতে হবে অনুপাতগুলোর যোগফল বের করতে হবে অনুপাত গুলোর যোগফল অনুপাতগুলোর যোগফল হবে 1+2+4=7 অতএব কোয়ার পরিমাণ হবে प्रयोजन সো আমরা যেটা করব 85.71 320 গুণ করে দেব এত টি হবে ইট সো এটাকে আমরা লিখতে পারি 27427 টি ইট লাগবে আমাদের এটি আমাদের आंसर হবে এরপর আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে এসএফডি ও বিএমডি আকো আমাদের একটি বিম দেওয়া আছে যে বিমটি এসএফডি আমরা এসএফডি এবং বিএমডি আমরা অঙ্কন করব শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম এবং বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম এখানে আমাদের যে বিমটি দেওয়া আছে সেটা এ বিন্দুতে এবং বি বিন্দুতে সাপোর্ট আছে এ বিন্দুতে পিন সাপোর্ট এবং বি বিন্দুতে রোলার সাপোর্ট আছে সরি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না সরি এটা হচ্ছে এ বিন্দুতে আমাদের পিন সাপোর্ট এবং বি বিন্দুতে আমাদের রোলার সাপোর্ট আছে এবং বি বিন্দুতে 300 কিলো নিউটনের একটা পয়েন্ট লোড আছে এবং বি থেকে ডি এটা এক্সটেন্ডেড একটা পোরশন অর্থাৎ এই এক্সটেন্ডেড বিমটির আমরা একটা এই বিম পোরশনটির একটি শেয়ার ফোর্স এবং বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম অঙ্কন করব এটার জন্য আমরা যেটা করব প্রথমে ए बिंदु ते हमरा ए एवं बी बिंदु रिएक्शनल फोर्स आर ए एवं आर बी बेर कर गो এখন আর এ এবং আর বি বের করার জন্য আমরা যে পদ্ধতিটা অবলম্বন করব সেটা হচ্ছে আমরা এ বিন্দুতে মোমেন্ট নেব মোমেন্ট সামেশন অফ মোমেন্ট এ ক্লকওয়াইজ পজিটিভ নেব ইকুয়াল টু 0 
স্থির অবস্থায় যেগুলো আছে বিউটি বিউটি যেহেতু স্ট্যাটিক সাবস্টেন্স আছে সো এর সকল মোমেন্টের যোগ ফল জিরো হবে সো ক্লোকওয়াইজ ডিরেকশন পজিটিভ না হয়েছে আমরা দেখতে পাই ইনশো যেটা সেটা ক্লোকওয়াইজ ঘোর আছে এই বিউটি কে এই বিন্দু সাপেক্ষে তাহলে ইনশো ইনটু তিন 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 মানে নয় মাইনাস আর বি যেটা আপওয়ার ডিরেকশন আছে অর্থাৎ এটা क्योंकुलेशन कर আমরা সামেশন অফ এফ ওয়াই নিব যেটা হচ্ছে সামেশন অফ এফ ওয়াই আপওয়ার ডিরেকশন আর জিরো সবগুলো বলের লব্ধি হবে জিরো এখানে এফ ওয়াই এর মান আমরা ওয়াই ডিরেকশনে যত বল আছে সেগুলো নিব আর এ প্লাস আর বি মাইনাস তিনশো কিলো নিউটন ইকাল টু জিরো অর্থাৎ আমরা যদি আর এ বের করি তাহলে হবে তিনশো মাইনাস আর বি যেটা আমরা আর বি একটু আগে বের করেছি চারশো পঞ্চাশ সো আর বি এর মান চারশো পঞ্চাশ বসালে এটা একশো পঞ্চাশ নেগেটিভ কিলো নিউটন পাওয়া যাবে এখন আমরা এই রিয়েকশনাল ফোর্সগুলো বের করার পর আমরা যেটা করব সেটি হচ্ছে এটির এস এফ ডি আমরা আঁকার আঁকবো এস এফ ডি আঁকার জন্য আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই বিন্দুগুলো থেকে আমরা সোজা রেখা টেনে দিব এখন আমরা এস এফ ডি অঙ্কন করার জন্য একটা নিউট্রাল এক্সিস নিব নিউট্রাল এক্সিসটা হচ্ছে আমাদের এটা এটা এস এফ ডির জন্য নিউট্রাল এক্সিস এই বিন্দু তখন এস এফ ডি মান জিরো সো এখান থেকে এই বিন্দুতে আমরা আর এর মান পেয়েছি নেগেটিভ একশো পঞ্চাশ সো নেগেটিভ একশো পঞ্চাশ মানে আমার নিচের দিকে আসতে হবে নেগেটিভ একশো পঞ্চাশ এবং এখান থেকে বি বিন্দু পর্যন্ত কোনো ফোর্স না থাকা একটা স্ট্রেট লাইন হবে বি বিন্দুতে আবার একটি পয়েন্ট আপওয়ার্ড ফোর্স আছে চারশো পঞ্চাশ একশো পঞ্চাশের সাথে মাইনাস একশো পঞ্চাশের সাথে যদি আমি চারশো পঞ্চাশ যোগ করি সেটা আমাকে তিনশো কিলো নিউটন দেবে তো তিনশো কিলো নিউটন এই পর্যন্ত কোনো ফোর্স না থাকা স্ট্রেট চলে আসবে এখানে ডাউনওয়ার্ড তিনশো কিলো নিউটন থাকা এটা মাইনাস হবে তিনশো মাইনাস তিনশো জিরোতে পৌঁছে যাবে সো জিরো থেকে শুরু করে জিরোতে এসে মিলে গেছে সেটা এটা আমাদের এস এফটি কমপ্লিট হয়ে গেছে খুবই সিম্পল একটা এস এফটি অঙ্কন করতে দেওয়া হয়েছে আমাদের এই প্রশ্নে এবার আমরা বিএমডি আঁকবো এবং বিএমডি আঁকার জন্য যেটা করব বিএমডির জন্য আমরা একটা নিউট্রাল এক্সিস নিব আমরা ধরলাম যে বিএমডির নিউট্রাল এক্সিস হচ্ছে এইটা এই বিন্দুর উপরে বিএমডির মান বা বেন্ডিং মোমেন্টের মান হচ্ছে বেন্ডিং মোমেন্টের মান হচ্ছে শূন্য সো এখন আমরা এই জানি এস এফ টির এরিয়াই হচ্ছে বেন্ডিং মোমেন্টের মান সো আমরা এখানে পাচ্ছি মাইনাস একশো পঞ্চাশ মাইনাস একশো পঞ্চাশ ইন্টু তিন তিন ছয় তাহলে এটাকে ছয় দিয়ে গুণ করলে পাচ্ছি মাইনাস নয়শো তাহলে সেটা হবে স্ট্রেট ত্রিভুজ আকৃতির সো এটা হবে মাইনাস নয়শো এখন এই মাইনাস নয়শোর সাথে আমরা যদি এটা আবার পজিটিভ দিকে আসে এটা নেগেটিভ দিকে ছিল নেগেটিভ হয়েছে এটা পজিটিভ দিকে আসে সো এটা পজিটিভ হবে তিনশো ইন্টু তিন এটা হবে নয়শো তারপরে মাইনাস নয়শো প্লাস নয়শো জিরোতে গিয়ে মিশবে সো এটাই হচ্ছে আমাদের বেন্ডিং মোমেন্ট বা বিএমডি তাহলে আমাদের এস এফ ডি বিএমডি অঙ্কন করা হয়ে গেল এখন আমাদের চতুর্থ প্রশ্ন যেটি এসেছিল সেটি হচ্ছে স্কিমিং ট্যাঙ্ক কি এর প্রস্তর সেট অঙ্কন করো 
স্কিমিং ট্যাঙ্ক বলতে সুয়েজ এর সিউয়েজের প্রাথমিক পরিশোধন কক্ষ বোঝায় এটা একটা প্রাথমিক পরিশোধন কক্ষ এটি বর্জ্য পানি থেকে আমাদের ভাসমান তেল চর্বিকে আলাদা করে দেয় বর্জ্য পানির মধ্যে যে ভাসমান তেল চর্বি জাতীয় পদার্থ থাকে তা অপসারণ করাই এটির কাজ এটির ক্রস সেকশনাল বা প্রস্তুতছেদ অঙ্কন করতে বলা হয়েছে প্রস্তুতছেদটা হবে ঠিক এরকম এটি একটি সিউয়েজের একটি চেম্বার যে চেম্বারের মধ্যে এখানে আমাদের কিছু এয়ার ফ্লো করা হবে নিচ থেকে প্রেসারাইজড এয়ার ফ্লো করা হবে এবং এখানে সিউয়েজের যেই তেল চর্বিগুলো আছে সেগুলো এখান থেকে কালেক্ট করে আলাদা করে ফেলা হবে তো এটা হচ্ছে স্কিমিং ট্যাঙ্ক পাঁচ নম্বর কোশ্চেনটি ছিল সিলকোট ও ট্যাক কোট কি এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন মাঝে মধ্যেই চাকরি পরীক্ষায় এই কোশ্চেনটি এসে থাকে এবং সিলকোটের ব্যবহারের কি উদ্দেশ্য সেটি আমাদের লিখতে বলা হয়েছে সিলকোট হচ্ছে আমরা দেখব যে বিটুমিনাস যে রোডগুলো যে রোডগুলো আমরা সাধারণত দেখে থাকি বিটুমিন দিয়ে তৈরি করা হয় সেই বিটুমিনাস সড়কের পৃষ্ঠের উপরে তরল বিটুমিন দিয়ে একটি খুবই মসৃণ একটি লেয়ার খুব পাতলা করে দেওয়া হয় যেখানে আমরা বালি বা চিকন দানার পাথর ব্যবহার করা হয় ওই বিটুমিনাস পদার্থটার সাথে সেটাকেই বলা হয় সিলকোট অর্থাৎ আমরা কি লিখবো বিটুমিনাস সড়কের পৃষ্ঠের উপরে তরল বিটুমিন জাতীয় বন্ধনী ও বালি বা পাথর কুচির কম পুরুত্বের যে আচ্ছাদন স্তর দিয়ে রোলিং করে দেওয়া হয় ওই হালকা পুরুত্বের স্তরকে বলা হয় সিলকোট আর ট্যাককোট কি ট্যাককোট হচ্ছে সড়ক পৃষ্ঠের ওয়ারিং সার্ভেসের মধ্যে উত্তম বন্ধ সড়ক পৃষ্ঠ ও ওয়ারিং সার্ভেসের মধ্যে উত্তম বন্ধনের জন্য বিটুমিনাস সড়ক ও সিমেন্ট কংক্রিট সড়কের পৃষ্ঠ পরিষ্কার করে বন্ধনী সামগ্রীর যে হালকা স্তর প্রয়োগ করা হয় তাকে ট্যাককোট বলে এবং সিলকোট ব্যবহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে সড়কের পৃষ্ঠে পানি বা ওয়াটার ওয়াটার টাইট করা বা পানি অভেদ্য করা সড়ককে সহজ চলাচলের উপযোগী করা এবং সড়ক পৃষ্ঠের সমতল করে ভ্রমণকে আরামদায়ক করা আমরা জানি যে যেই রোডগুলোতে এই সিলকোট দেওয়া থাকে সেই রোডে ঝাঁকুনি কম লাগে বা গাড়ি মসৃণভাবে চলাচল করতে পারে এবং এটি ওয়াটার টাইট করে দেয় সিলকোট দিলে বিটুমিনাস সড়কটা ওয়াটার টাইট হয় আমরা জানি বিটুমিনাস সড়কের সবচেয়ে বড় সূত্র হচ্ছে জমে থাকা পানি সো এটি সেই জমে থাকা পানি থেকে রাস্তাটিকে রক্ষা করে ছয় নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে ডি টেনের মান দেওয়া আছে পয়েন্ট ওয়ান জিরো মিলিমিটার ডি থার্টির মান দেওয়া আছে পয়েন্ট থ্রি জিরো মিলিমিটার এবং ডি সিক্সটির মান দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট নাইন বা ওয়ান পয়েন্ট নাইন জিরো মিলিমিটার মাটির সমতা সহক এবং ভক্ততা সহ তো আমরা জানি সমতা সহককে আমরা সাধারণত সিইউ দিয়ে প্রকাশ করি সমতা সহক হচ্ছে সিইউ এবং সিজেড হচ্ছে বক্রতা সহক সো সিইউ এর সূত্র হচ্ছে খুবই সহজ তা আমাদের সমতা সহক উত্তরটা আমরা লিখে ফেলি উত্তর হচ্ছে সমতা সহক সমতা সহক আমাদের চাওয়া হয়েছে সিইউ যেটা নাম ডি সিক্সটি ডিভাইডেড বাই ডি টেন অর্থাৎ ডি সিক্সটির মান দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট নাইন ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো সো এটা দিয়ে যদি আমি ভাগ করি তাহলে সিইউ ইকাল টু হবে নাইনটিন এবং এটি আমাদের সমতা সহক নির্ণয় করা হয়ে গেল এবং বক্রতা সহক বক্রতা সহ এটি সূত্র খুবই সহজ সিজেড ইকাল টু ডি থার্টি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ডি টেন ইন্টু ডি সিক্সটি সো এই মানগুলো যদি আমরা বসাই ওপরে বসবে জিরো পয়েন্ট থ্রি হোল স্কোয়ার জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট নাইন ক্যালকুলেশন করলে আমরা এটার মান পাবো পয়েন্ট ফোর সেভেন এটি একটি অ্যান্সার সো আমাদের ডি সিক্সটি এবং ডি টেনের অনুপাত হচ্ছে সিইউ ডি থার্টি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ডি টেন বাই ডি টেন ইন্টু সিক্সটি হচ্ছে সিজেডের মান সো আশা করি প্রশ্নগুলো সবাই বুঝতে পেরেছেন আগামী পর্বে আমি এরকম রিটার্ন পরীক্ষা এবং অবজেক্টিভ পরীক্ষায় আসা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের নিয়োগ পরীক্ষায় আসা বিভিন্ন কোশ্চেনের সলিউশন নিয়ে আসবো 
সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন এবং আমাদের চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে এবং ভিডিওগুলোকে শেয়ার করে সবাইকে জানার সুযোগ করে দেবেন সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে